Esta semana se dio uno de los estrenos más importantes del año y se trata de nada más ni nada menos que Avengers Age of Ultron, película que de seguro te morías de ganas por ver desde que la anunciaron, así que como me lo pidieron demasiado en los comentarios, haré una breve reseña, pero les hago la advertencia de que este video es para los que ya vieron la película, pues tendrá despiadados spoilers. También les advierto que hubo muchas cosas que no me gustaron de la película y quizás algunos me odien por lo que diré en este video, por lo que no se lo recomiendo a la gente extremadamente sensible. Así que comencemos. Avengers Age of Ultron continúa la saga de nuestros superhéroes favoritos de Marvel y la trama se centra en un principio en una de las gemas del infinito, el cetro de Loki, que es la gema de la mente y luego en uno de los villanos más problemáticos del universo Marvel, Ultron. Esta película generó una expectativa alucinante con mucha información sobre la trama, los personajes, muchos avances, anuncios por aquí y por allá e incluso confirmaron que aparecería la Hallbuster, lo que parecía reafirmar que esta sería la mejor película del año, pero en realidad lo es. Mi opinión será muy objetiva y es que no todo lo que produce Marvel necesariamente será excelente, o ya se olvidaron del mandarín en Iron Man 3, cuando todos esperábamos que se confirmen las teorías sobre los 10 anillos y todo su poder. Marvel nos muestra un ridículo falso mandarín, y bueno, ya saben el resto, aunque más adelante Marvel ha tratado de corregirlo, la herida nunca cerró. En el caso de Avengers Age of Ultron, debo decir que la película sí me gustó, pero me decepcionaron algunas cosas, así que iré mencionando lo bueno y lo malo. Algo bueno de la película es que empieza casi directo a la acción, con la búsqueda del cetro de Loki, hay muchas referencias sobre cómo Hydra obtuvo el cetro, se mostró en la escena post crédito del Capitán América y el Soldado del Invierno, también se mencionó en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., pero donde más se especificó cómo llegó a Sokovia fue en el cómic precuela de la película, que también narra el origen de Quicksilver y Scarlet Witch detallando cómo participaron en este experimento para obtener poderes que los ayudaran a liberar a Sokovia de los conflictos en los que se veía inmersa. Aún sin conocer toda la información previa a la película, se mencionan vagamente los acontecimientos que sucedieron antes, lo cual le da sentido a todo. El punto malo en todo esto es el primer villano, el Barón Stroker. En un inicio su aparente rendición nos hacía creer que tenía un plan mucho mayor, pero lamentablemente tuvo breves instantes en la pantalla para luego ser asesinado simplemente por Ultron. Lo que me molestó es que parecía que sería un villano importante y pudo serlo, trabajando a la par con Ultron. Desde el comienzo el guión estaba siendo un poco flojo, simplemente mostrando escenas de acción, que sí fueron increíbles, pero las películas son más que eso. Ultron como villano al parecer nunca fue una amenaza como en los cómics, ningún vengador estuvo realmente en peligro por Ultron, sino por su plan que sí ponía en peligro a toda la humanidad, motivado por la información que leyó de internet y todo eso, pero su plan a duras penas funcionó por un descuido de la Bruja Escarlata que permitió que activen esa extraña máquina que elevó por los aires a la ciudad de Sokovia. La creación de Ultron no quisiera criticarla porque se hizo lo mejor que se pudo, si bien en los cómics tiene más intriga, con el poco tiempo en pantalla sería muy raro y confuso entender cómo Ultron simplemente apareció como villano y su creador Han Pym no recordaba haberlo construido. Aún sin contar su origen, esperaba un poco más de este villano, que no fue un estratega, a veces se comportaba como niño, fue malísimo verlo cantar la melodía de Pinocho sin hilo soy feliz y su terrible rostro humanoide fueron algunas de las cosas que me motivan a decir que no fue un buen villano. Lo bueno fue que tuvo breves momentos de humor por su parecido a Tony Stark, pero todo fue muy fugaz. La única amenaza real en la película eran Quicksilver y Scarlet Witch. Yo hubiera preferido que en vez de una rebeldía tan brusca de Ultron apareciendo en la fiesta, fuera algo más sencillo al inicio, Ultron siendo instalado como sistema de seguridad en una ciudad con cientos de Ultrones patrullando y que poco a poco, analizando a nuestra corrupta sociedad, Ultron se rebelara e intentara tomar el control del mundo. Los Vengadores tendrían que destruirlo y se crearía conflicto entre ellos. Finalmente lograrían destruirlo para que más adelante, al igual que en los cómics, de manera inesperada volvería pero más recargado e indestructible. Quizás con la ayuda de los gemelos Maximoff en su intento de destruir a los Vengadores. Pero la trama fue muy floja en ese sentido. Casi ni te crees que los hermanos Maximoff sean villanos o que estén obedeciendo a Ultron. La creación de Vision como futuro cuerpo de Ultron, en vez de ser un arma contra los Vengadores, hace que te des cuenta que simplemente Ultron no tiene poder alguno para enfrentar a los Vengadores. Es increíble ver cómo no ha sido derrotado antes. La mayor amenaza para los Vengadores era que Ultron se pueda apoderar de unos códigos de misiles y atacar a distintas ciudades. 
Ultron ni siquiera dejó lastimado al Capitán América cuando pelearon. Realmente esperaba que su escudo se rompiera en algún momento y el ejército de Ultrones era patéticamente débil. El único plan que tuvieron los Vengadores para enfrentar a Ultron era pelear unidos, nada más. Me hubiera gustado que un Ultron débil haya acudido a Quicksilver y Scarlet Witch y gracias a ellos se creara un ejército de Ultrones poderosos para que luego Ultron los traicione y ellos no tengan más remedio que unirse a los Vengadores para remediar sus acciones. Aún con las carencias del guión, las escenas de acción fueron muy intensas. La pelea entre Hulk y la Hulkbuster, aunque en la película se llama Verónica, fue muy extrema. Era lo que todos queríamos ver, aunque con un final algo abrupto. Algo que me pareció muy pesado en la película es que le dieran tanta importancia a la historia de Ojo de Halcón, solo para que al final se retire de los Vengadores. Me pareció que no encajaba, debería haber muerto, eso sí se hubiera sentido muy trágico. La separación de los Vengadores solo parecía que todos se fueron de vacaciones, cuando esperaba un conflicto que realmente destruyera al grupo. Y hablando de muertes, la supuesta muerte de Quicksilver también fue muy fugaz, y encima por una mala madre que abandonó a su hijo. Al parecer, y creo que muchos estarán de acuerdo, Quicksilver no ha muerto, nunca se vio un funeral o algo así, y Wanda, trabajando con los Vengadores, me hace pensar que al igual que la gente Coulson, a Pietro lo tienen en una base militar reviviéndolo. No sé si es por culpa de Disney, pero las películas de Marvel parecen cada vez menos creativas en la trama. Una escena que sí me encantó fue a ver a Hulk robándose la nave de los Vengadores con un rostro triste. En mi corazón solo resonaba un par de palabras. Planet Hulk. Esto parecía un claro guiño a pesar de que Marvel lo ha negado rotundamente como en su momento negó la posible película de los Vengadores. Ahora sabemos que Hulk está perdido en algún lugar de la tierra y su estado emocional actual podría convertirlo en una amenaza al sentirse rechazado y utilizado por Black Widow y se lo tiene bien merecido. Ese romance no correspondía, porque ni siquiera sabemos qué le pasó a su novia Betty Ross. Otro punto a favor de esta película es el estilo visual que le dieron a Vision. Era complicado traer a la vida un personaje tan colorido, pero lo hicieron bastante real. Sobre todo, me intriga saber por qué le agregaron la gema de la mente, y si Thanos en persona vendrá a la Tierra a recuperarla. La escena post crédito de Thanos tomando el guantelete en infinito me hizo pensar sobre una posible invasión a Asgard, o una sociedad con Loki. Pero el productor de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró que en el universo cinematográfico de Marvel existe más de un guantelete del infinito. Eso es una lástima. Como siempre pasa en las películas, se cortaron algunas escenas que se mostraron en los trailers. Como esa extraña mujer que está al lado de Thor y la anunciada participación de Loki que nunca se dio. Esta película fue muy entretenida, vimos mucho de lo que queríamos ver, vimos mucho de lo que sabíamos que íbamos a ver... Pero más allá de eso, no te sorprende en lo absoluto. Así que yo le daría una calificación de 7.5 sobre 10. Bueno, eso es todo por el momento. Por favor, no se desuscriban del canal. Sinceramente, me gustaría muchísimo saber su opinión sobre esta película. ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Quizás la mayoría no esté de acuerdo con lo que dije en este video. Así que espero que respeten mi opinión. Y gracias por tomarse un momento para escucharme. Me pasaría toda una hora hablando de esta película, pero creo que los llegaría a aburrir. Esta es la segunda review que hago de una película, así que si les gustaría que hable sobre alguna película de estreno, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.